kule wakati wa kupeana nondo ndo kama umefika. Mpenzi msikilizaji karibu sana katika Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Ah nikukumbushe tu basi huu ni mwendelezo wa vipindi vya Nguvu ya Binti vilivyoruka katika Luninga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Lengo likuwa ni moja tu kumjenga Binti aweze kujitambua lakini pia nafasi yake katika ushiriki wa masuala ya uongozi. Mimi naitwa Lynn Charles. Kama kawaida niko na besti wa Nguvu. Eh bwana mimi naitwa Sara Beda. Kama kawa tunawakilisha ndani ya Fema Radio Show nguvu ya binti. Kabisa na leo tunazungumzia tatizo la mimba za utotoni. Na kwa sababu mada yetu ni hii leo nitakuwa na bonge la surprise. Mhm. Muone unavosubiri sasa. <laughs> Kusubiria muhimu. Nitakwambia baadaye lakini tukirudi katika takwimu zinasema kwamba hali si shwali jamani eh? Watoto wa kike wasichana zaidi ya elfu nane huacha shule kwa sababu ya mimba hizi za utotoni. Ni jambo la kusikitisha sana Sara. Sana sana mm-hmm. sana. Uh, Lindi ikiwa ni moja ya mkoa wa Kusini inayoongoza kuwa na idadi kubwa ya mimba za utotoni, ilipata nafasi ya kutembelewa na timu nzima ya nguvu ya binti ili kujua kunani. Eh? Mm-hmm. <laughs> moja kwa moja tuungane na binti wa nguvu Karo ambaye alipata nafasi ya kutembelea mkoa wa Lindi. Sima, Sauti yako. Sauti yako. fursa ya kuingia mtaani kwenda kuwaoji wakazi wa mkoa huu wa Lindi kuhusiana na masuala ya mimba za utotoni. Je, ni nini au mabadiliko gani wangependa kuyaona kutoka kwa wagombea ili kuweza kuondokana na tatizo la mimba za utotoni? Bila kupoteza wakati, ungana nami ninapoingia mtaani kuwaoji na kusikiliza maoni yao mbalimbali mbali kuhusiana na tatizo hili. Shule zinyesi sasa hivi ziko mbali shule kilomita mbili usafiri kama sehemu ya usafiri basi apewe usafiri basikeli au hela ya daladala kwa sababu wasichana sasa hivi wanaharibika kutokana kama hivi wanaenda shuleni wa miguu anangutenda na boda boda twende dada anapeleka siku mbili tatu anatongoza basi lazima wachukue makubaliano kwa ningechukua watu wakali za kisheria zina kabilikwa jela zaidi ya miaka 30 tena kupitiliza ningependa kuona wanaweka sheria au mikakati ambayo itambana mzazi kwamba hawa watoto wasio wanaenda sehemu zile za stale wapoteze poteze kama vile simu vitu ambavyo vinawafanya vijana wasiwe katika masomo waelekeze nguvu sana vijijini kwa kutoa elimu sema kwamba wajichunga wenyewe ah haitakuwa uwezekano kwa sababu vishawishi vipo vingi sana basi waoletea takinga kama kutakuwa na uwezekano ukata wa maisha jinsi ulivyo ibilisi zinakuwa nyingi kwa hiyo hilo ili tuende sambamba basi ni vizuri wapewe elimu. Sema Radio Show. Radio Show ya Kikijanja. Ah. <laughs> e bwana hayo yalikuwa maoni ya moja kwa moja kutoka Lindi. Mm-hmm. Na tumesikia tamaa mazingira magumu pamoja na sheria legevu ndo sababu kubwa ambayo yanasababisha matatizo ya mimba za utotoni. Haswa sara na tamaa ya vitu vidogo vidogo imewaangamiza mabinti wengi sana. Mm. Na mfano mzuri ni huyu binti kutoka Lindi ambaye yeye binafsi anakiri kwamba tamaa ndio ile sababisha yeye kupata mimba katika umri mdogo. Uh, unajua mm. mtu akishapitia jambo alafu yeye mwenyewe yuko tayari kushare uh, na watu wengine ili wapate kujifunza. Mm. Basi tuungane na Ashura kutoka mkoa ni Lindi na binti huyu alifanyiwa mahojiano na best wangu wa nguvu hapa <laughs> of course <laughs> Sara <laughs> na walikuwa na haya ya kusema. Sauti <laughs> Nimekutana na binti anaitwa Shula. Yeye ana story atakwenda kushia nasi muda si mrefu. Ashula mambo vipi? Poa. Ilikuwaje ulipata ujauzito? Mwanzo nilikuwa naishi na bibi na babu. Ila kwa bahati mbaya babu alifariki. Nimepita kama miezi miwili mitatu hivi. Kitapita yangu nikakutana na kijana mmoja ambaye tutakaa kupendana muda kidogo nipo nipo jigundua kuwa ni mjamzito nikiwa na umri wa miaka 16 kipindiko nilikuwa nipo kidato cha tatu. kule shuleni walichukua hatua gani shuleni hawakuchukua hatua yote na wazazi nao hawakuwa na la kusema unaona kutokana na mtu mwenye ambaye alinipa ujauzito kipindi cha mwanzo alionekana ni mtu ambaye ni mkalimu ni mcheshi na wazazi wangu kwa wamempenda lakini kadri siku ninavyozidi kwenda baada mi kujifungua ndo matatizo yalipokaanza sababu kubwa hasa ambayo ilikusababisha wewe kuingia kwenye mahusiano katika umri mdogo ni sababu ipi naweza nikasema mimi mwenyewe tu tamaa zangu na kuzungumzia tamaa ni hivi kama mimi leo 
ina shida ya pesa unaona iwe elfu moja iwe shilingi elfu mbili unaone uweza kuipata sina wazazi wangu uweza kunipa hawana unaone kwa hiyo nitakuta na yule kijana akishaongea na mimi tukishaelewana tayari kwa hiyo yeye kunipa shilingi elfu mbili ile akawa nao kwa na mimi nitajikuta naingia kwenye tendo la ndoa bila kujua mazala yake hapo baadaye kutokana na changamoto zote ambazo umekutana nazo uh, umejifunza vitu gani hasa nilichojifunza mimi hasa ninacho hasa pia vijana wenzangu wasikimbilie sana maisha ni bora akaidarasani wasome kwa bidii wasikize wazee wao kila wanachowaambia basi maisha yatakuwa mazuri ila wakisema ndo kama anivyo kawa mimi kwa wananiambia lakini nikawasisikilizi na puuzia mwisho yatatokea kama ilivyo kwa kwangu mimi msichana wa Tanzania anawezaje kushirikishwa katika kutafuta suluhu za mimba za utotoni nimeona ni wazazi wenyewe wawe na kipaumbele cha kuongea na watoto wao kuhusiana na mimba za utotoni au kupata ujauzito ukiwa na umri umri mdogo sawa kabisa kwa mtazamo wako hmm. msichana akipata ujauzito pindi bado yupo shuleni aendelee na shule au asiendelee kwa mtazamo wangu mimi ningependa aendelee na somo kutokana na hali ile ambayo atakuwa nayo itakuwa amejifunza vitu vingi sana hata mimi mwenyewe napenda hata kesho niendelee na elimu ili iweze kupasi ili hmm. iweze kumsaidia mtoto wangu kwa baadaye kwa sababu naye itahitaji elimu kwa hiyo nikiwa mimi kama sijasoma na mtoto itakuwaaje unafikiri wasichana wanaweza wakapata suluhisho gani katika tatizo la mimba za utotoni ni kusikiliza tu kwa sababu kuna sehemu nyingi sana unaona ambazo tunaweza tukapata ushauri wa hapa na pale na sehemu za kujikinga na mimba za utotoni ziko nyingi sana asante sana ashura binti wa kitanzania ni wakati wako sasa wa kupinga mahusiano katika umri mdogo ili uweze kufikia malengo yako sema radio show dio show ya kikiganja E bwana da umemmsikia Ashura? Mhm. <laughs> na, na, na nafikiri kuna mabinti wengi sana watakuwa wamejifunza juu ya hili swala. Mm-hmm. Uh, kwa sababu watu wengi sana wanapata mimba za utotoni kutokana na tamaa ndogo ndogo. Na msikilizaji wa Fema Radio Show usisahau huu ni mwendelezo wa vipindi vya nguvu ya binti ambapo vilifanyika sambamba katika kipindi cha uchaguzi mkuu mwaka 2015 kwa ajili ya kumuhamasisha mtoto wa kike kwenye masuala mbalimbali ya uongozi na katika kutafuta majibu ya swala hili la mimba za utotoni kama tunavyoona Ashura lime, ni moja wa mabinti anayewakilisha mabinti wengi wa Kitanzania ambao wameathirika wameathi, wameathi na swala hili la mimba za utotoni ili kupata kujua kiundani tatizo ni nini tufanye nini uh, binti wa nguvu Rebecca Gumi alipata nafasi ya kukaa na vijana wa Lindi ambao walisisitiza sana kuwepo kwa elimu ya kuepuka mimba za utotoni moja kwa moja tuungane na vijana kutoka Lindi wakiongozwa mjadala huu na binti wa nguvu Rebecca kagiumi Leo tunazungumza moja ya tatizo ambalo limekuwa uh, likiwa tatizo wasichana wengi nchini Tanzania mimba za utotoni na hautashangaa kwa nini niko Lindi mjini kwa sababu imekuwa mingi uh, ya kusini kwa muda mrefu imekuwa bado iki uh, angaika na tatizo hili la mimba za utotoni na mimi kama kijana nipo na vijana wenzangu hapa tunafahamu kwa muda mrefu sasa mimba za utotoni zimekuwa zikiongezeka kila mara tunafili tunakosea wapi kwa nini namba hazishuki kukuta kujitambua kwa wenye watoto wengine wengi darasa sita wengine la nne anapata ujauzito mm-hmm. na wengine ali ngumu ya kimaisha nayo inapelekea binti kupata nini ujauzito mm-hmm. yani kwa mimi ninavyoona kwamba wapi tunakosea yani ukiangalia ni kwa jamii akishaudi mashule ni sema ndio jamii msima kupasunguka ya mimi naona elimu elimu ni tatizo kubwa sana. Na vile vile ukiangalia sisi wenyewe, yani kwa vijana tunaonaga ile ya aibu na sio kwa sababu hatujitambui au vipi. Kwa sababu unavyoona mwenzako anaenda anasikiza sehemu fulani kabla anatoa elimu ya afya uzazi. Mtu anashindwa kusogea. Tamaduni zetu na mila zina nafasi pia katika hali ambayo tunayo sasa hivi. Mnafili vitu kama jando na unyago vina nafasi gani kwenye kupunguza au kuongeza tatizo hili la mimba za utotoni? Nikusia kwanza Rashid. Mimi nikichukua kwa mfano pendo wetu sio wanaume. Sisi tumeshaenda kuona kitu kwamba Uja siri labda msichana sio simuogope. Kisha duko nasema kwamba ngoja kwa na mimi nionyeshe kwamba ni mimi baba vile vile nimekaa kule mwezi mmoja mwezi mwili. Kwa hiyo nionyeshe ukweli wangu. Kwa hiyo nitakutana pili, pili tamtia swaga ndio mwisho siku atacept kila mtu mimi nimwambia. Ndio utaenda kufanya mwisho siku kwamba tunatoka kwa mtu tunafanya ile ngoja mbona labda niseme kwamba sio salama. Mimi naweza kusema aiongeze. 
kwa sababu gani unavyoenda kwenye unyago sio ndio unaambiwa kile kitu ukakifanya pale muda ule ah ah yani pale unapewa tu baadaye wewe ukishafika wa mkubwa una familia yako nini umeolewa vile vitu ndio unafanyaje unafanya sema tu tamaa na kama hivyo hulka ndo anasema eh mimi niliambiwa hivi na hivi na hivi ngoja kwanza nini nijaribu sawa sasa jando na unyago ni moja lakini kuna ile pia ambayo tunafahamu ni maarufu sana katika mikoa ya kusini ya wazazi mtoto akisha pevuka hasa kwa msichana anaanza kutafutiwa bwana ki ukweli haitusaidii chochote kwa sababu unakuwa kwanza unakuwa una unamwaribia malengo yake ule mtoto wa kike yeye anakuwa na malengo mengi na malengo ya kusoma alafu pia kuendeleza maisha yake huko mbele ya safari anakoenda. Kwa hiyo unapoa mkatisha elimu yake na kumwambia aache shule, mm. akaolewe. Yaani unakuwa unamwandalia mipango mingine tofauti ambayo mwenyewe akujipangia. Ile inakuwa pia kwanza hali ya umaskini na tamaa ya baadhi ya wazazi. Mm. Kwa sababu utakuta kwamba mtoto labda anavuta kuolewa, sio kwamba anachukua tu huyo mchukuo wako hapo. Hapana. Unakuwa na mahali. Mm. Kwa hiyo unakuta mtoto ameuzishwa katika umri mdogo tutokana na nini? Ile tamaa ya wazazi pia inachangia. Okay. Mnafili wasichana au watoto wa kike wanauelewa wa kutosha kwamba hii swala linaanzia kwao uelewa upo. Mm. Kwa hiyo kama ingeendelea mwanao ya kutosha ya kuweza kujua mimi nikifanya kitu hiki inaweza ikaniasi kiasi fulani. Kwa hiyo ingebiarajua asinge asingefanya vile. Elimu anaipata shuleni na hata nyumbani. Lakini inakuwa ni kibuli unasema ngoja kwanza nijaribu. Akijaribu ndo anapata hilo tatizo. Mm sisi kama vijana unafili ni mabadiliko gani ambayo tunahitaji kutoka kwa hao wagombea wa uchaguzi kwenye kuhakikisha kwamba wanatatua tatizo la mimba za utotoni mutoe fursa kwa vijana na pia kwa mtoto wa kike ili mwisho wa siku je yani kuja kukua na kitu bora kwa mfano ukisema fursa kivipi fursa kwanza ya elimu sababu kitu ambacho unachukuliwa kwa yule mtoto bakisha maiza darasa saba akifeli huyo mtoto kama familia yake haina uwezo hataweza kuendelea na kitu chochote kile ila kama serikali kama serikali ambayo itakuja itakuje kwa awamu mwingine itakuwa labda imetoa katika katika ilani zao sio kwamba mtoto akimeza darasa saba kuna uwezekano labda serikali ama serikali jitolee labda ukamsomesha au kuna uwezekano kuendelea kusoma mpaka mbele ikija hivyo itakuja kuna itakuwa umepunguza mimba za utotoni kwa sababu mimba inatokea mtoto akisha maiza anakuja kuolewa tu darasa saba kumshwa siku na kupona nini mimba nyingi za utotoni mimi kwa upande wangu nisitekelezwe kwa sababu ataposema hivyo kwamba sasa hivi ukipata ujauzito uko shule ukijifungua unaendelea shule kama kawaida ndio kila mtu atakwambia hivyo hivyo sasa hivi ukipata ulizito ukijifungua shule unaenda lakini si mnajua kwamba kupata mimba hakumaanishi kwamba haki yako ya msingi ya kupata elimu imekufa ya tunajua mm -hmm. ila mwingine si ndomana kasema kwamba natakiwa tuangalie kama tatizo limetokea vipi kwa mm -hmm. sababu mwingine anafahamu absurd ila kama mjua una haki yako pia una una wajibu wako okay. uweze ukapata ukapatua haki bila kuhakikisha bila kuwajibu ya yeah, mm -hmm. iko hivi okay sawa kabisa basi jamani mimi niwashukuru sana niwashukuru pia Pemwa kwa kutupa nafasi nzuri kabisa ya kujisitiri hapa Lindi na kujadili kwa pamoja na vijana wenzangu hapa mtazamaji wa Fema TV show bado tuko na wewe ndani ya nguvu ya binti usiondoke Fema Radio Show Dio show ya kikiganja So daktari kabisa basi hayo yalikuwa mahojiano baina ya Rebecca pamoja na vijana kutoka mkoa ni Lindi na tumewasikia pia baadhi ya mabinti mm. wakisema wanaonaje kwa nini liswala lipo na kwa sababu leo mada yetu ni mimba za utotoni inaendana sana mm. na wadau wetu mm. na siku zote tunasema hatuwezi kuendelea mbele pasipo kusikia neno au ujumbe kutoka kwa wadau wetu Maria Stops ambao hao wanatupatia uh, ujumbe kuhusiana na swala zima la afya ya uzazi na uzazi wa mpango Ah, dadana. Sikujua kama unakuja leo. Mm, asante. <laughs> Nimekumisije. Hii, kumbe makijacho. <laughs> Unaenda maisha ya mimi kwa mama sasa. Mhm. Mm Muda wako bado mdogo wangu. Mimi nimetumia lupu kama njia uzazi wa mpango. Hadi pale tulipokubaliana na shemeji yako kuwa tupo tayari kupata watoto. Lupu? Mbona mm. mimi nimesikia kuwa ukitumia uzazi wa mpango uwezi tena kupata watoto? Huo ni uongo Maria. Uzazi wa mpango unafanya kazi pindi tu unapoutumia acha kutumia mwili wako unarudi katika hali yake ya kawaida na unakuwa tayari kupata mimba. Huo ni mimi nimekuwa meneja tayari. <laughs> Kweli nakuona. Kwa nini wewe na Samu msianze kutumia uzazi wa mpango? Dana, mimi naogopa kwenda kwenye kituo cha huduma za afya. Unaweza kumwambia mama, wala mimi nilianza kutumia uzazi wa mpango nilivyokuwa kama wewe. Eh eh kwali ndio nilikuwa na malengo yangu na sikutaka kupata mimba muda ule hapa sasa mimi na shebeji yako wote tumejipanga vizuri na tuko tayari kupata watoto wetu nikijifungua tu nitarudi tena kwenye uzazi wa mpango ili nihakikishe watoto wangu nawapangilia vizuri <laughs> 
niwe kuelewa Dana. Vipi kesho unaweza kunisindikiza kituo cha huduma za afya nikapate maelezo zaidi? Kisha nitaongea na Sam. Wewe tu. <laughs> ah, Dana nimefurahi kuona. Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Yes, ni ujumbe mzuri sana kutoka kwa wadau wetu Maria Stops na nadhani kuna kitu ambacho kinaendana na mada yetu ya leo. Mm-hmm. Ukizungumzia njia za uzazi wa mpango basi pia una, una, unazungumzia namna ya kuwa kinga mabinti wajipushe na hizi mimba za utotoni. Si ndio sara? Kabisa. Mm-hmm. Uh, unajua mara nyingi tunajifunza. Lakini likija swala la utekelezaji hapo ndo shida inapoanza. <laughs> kwa hiyo nafikiri vijana wanajifunza vitu vingi sana kuhusiana na umuhimu wa yeah, njia za uzazi mm-hmm. wa mpango. Na utekelezaji ndo kila kitu. Atuwezi kumaliza Fema Radio Show nguvu ya binti pasipo kumsikia bwana Ishi. Je, leo bwana Ishi ana lipi la kusema kuhusiana na mada yetu ya leo ya mimba za utotoni? Oh, mziki anataka ni ufunge barabara. Ukifika okay, kwa Chidi Dangote, Chidi Dangote akampa anko mapunda, ampelekea Yamani Salum, ufike barabara. Eh, hey, binti yangu tunu. Usiniona hivi? Mimi baba yako nina nguvu nina nguvu ya ajabu. Nguvu. Ah, mimi nina nguvu ya binti na nguvu ya ubaba. Kwani wewe una nguvu gani? Mimi nina nguvu ya binti. Una nguvu ya binti? Wewe 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 wewe. Bas tuone sasa nani zaidi? Mimi mwenye nguvu ya ubaba na ubinti au wewe mwenye nguvu ya binti? Tuone nani zaidi? Kumbe wewe una, unaleta masiala kwenye mchezo. <laughs> Ngoja kwanza mzigo kaa pembeni hapa ni vuta ni kuvute. Nitakushinda wewe. Haya tuone kama utanishinda. Kaende sasa. Vuta. Wewe nimekuambia kweli wewe una nguvu ya binti. Hebu <laughs> kaa hapa vizuri. Wewe kweli una nguvu ya binti. Unanishinda mimi baba yako. Hiyo nguvu ya binti uliokuwa nayo uitumie kwenye kujitambua. Wewe ni nani? Uko wapi na unakwenda wapi ili ikusaidie kujiepusha na tabia hatarishi? Umenielewa? Je, yeah, baba? Sasa ngoja ni kutege. Ngoja ni kutege kwa dondoo nilizokupa binti yangu. Niambie wewe timu gani? Timu sidanganyiki au timu nadanganyika? Itaniki. Timu sidanganyiki aha. Timu sidanganyiki ina faida kubwa. Ngangana hapo hapo. Ngangania. Ngangangangangangana. Umenielewa? Ndio baba. Ah, umenielewa. Safi kabisa. Sasa, chukua hiyo kamba na mzigo. Peleka store. Haya nenda. Ah ah. Sasa naongea na wewe. Binti ya mwenzio ni binti yako. Usimimbe na wao wana ndoto zao za kuzitimiza. Umenielewa? Una kodo wa macho mwana yake ni? Aya. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Dio show ya kikiganja. Bye, say. <laughs> Unajua Tunu ni binti wa nguvu sana. Na anajiamini. Hivi unafikiri mtoto kama Tunu unaanzia wapi kumdanganya kwa mfano? <laughs> Adanganywi kwa sababu anajua kila kitu. Na ndio maana tu, kama sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwajenga mabinti wakijitambua na kuelewa mchango wao katika jamii. Tuli ana Tunu anajiamini kwa sababu hiyo. Kabisa. Ah uh, mwanzo nilisema na surprise. Uh, kwa Kiswahili wanasema nataka kuwashtua. Eh <laughs> <laughs> uh, basi nina habari nzuri sana na nadhani wewe mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show utakuwa unasubiri ukitaka kujua nataka ni kuambia nini. Ila kabla sijaendelea turudi nyuma kidogo na sheria ya ndoa ya mwaka moja ambayo ilikuwa kimruhusu msichana au binti kuolewa katika umri wa miaka 14 kwa ruhusa ya wazazi ilikuwa ni moja ya sababu kubwa sana ilikuwa ikichangia mimba za utotoni. Uh, na sheria hii imekuwepo kwa takribani miaka kadhaa na kwa sasa sheria hiyo imekuwa challenged Unasemaje kwa Kiswahili sara? <laughs> na hizi ni harakati za binti wa nguvu Rebecca Gumi ambaye alikuwa ni kiongozi wa timu ya nguvu ya binti wakati wa kirekodi vipindi hivi uh, mwaka 2015. Basi na hile surprise yangu niloambia ni binti wa nguvu Rebecca Gumi na leo niko naye ndani ya studio za Fema Radio Show nguvu ya binti. Oy, oy, oy. <laughs> Rebecca karibu sana. Sikiliza Fema Radio Show.
Asante sana Lien Mambo. Safi. Mzima kabisa. Mzima. Nimefurahi sana leo uko nayo. Nilijua utanitambuta nikaribisha na ile nguvu ya binti. Unajua ile msikwepo. Hebu nifundishe basi. Sasa tunakuambia. Fema Radio Show. Nguvu ya binti. Aha. <laughs> Lava Rebecca kwa sababu yes. mimi sikuepo katika nguvu ya binti lakini pia kwa ajili ya wasikilizaji wetu wa Fema Radio Show. Uh, unaweza ukatuambia uzoefu wako katika kampeni hii ya nguvu ya binti ilikuwa vipi? Asante sana. Na nashukuru sana kuwepo nyumbani kwa sababu kwangu mimi hapa ni nyumbani. Uh, na kwa faida ya wasikilizaji wa kipindi hiki kizuri kabisa cha Fema Radio Show, nguvu ya binti naweza nikasema ilikuwa ni moja ya kampeni kubwa sana mwaka 2015 ambazo naweza nikasema zilichochea kwa kiasi kikubwa sana mwamko mm. wa wasichana watoto mm. wa kike kujitokeza kujiandikisha kufahamu masuala yao ya msingi kabisa na kuyasimamia na kuona ni sababu yao kutoka na kwenda kupiga kura mm. uh, naweza nikasema kwangu mimi ilikuwa ni kitu ambacho kwa kweli pamoja na kwamba tayari nilikuwa nimeshatembea maeneo mengi sana hapa Tanzania lakini uh, nguvu ya binti ilinipeleka kwenye maeneo katika ingo tofauti Niliweza kuona masuala ya wasichana kwa ukaribu zaidi. Mm. Niliweza kuona kwa kiasi gani wasichana tunaweza tukasimama na kujitokeza kutokea kwenye masuala muhimu. Yaani sio tu tunasimama kusema tunataka kupiga kura, lakini tuna sababu ya msingi kabisa ya kusimamia na kusema tunataka kujitokeza, kujitokeza yes. kupaza sauti zetu, <laughs> kusema kwa kishindo kabisa tunamtaka nani na kwa nini mm. tunamtaka ili aweze kutusaidia kwenye masuala hayo. Nafikiri ushiriki yes. wa wasiana katika masuala zima ya uongozi lakini kuwa na na uwezo wa kutua, kutoka mbele na kusema hili ndo chaguo langu ni kitu kizuri sana. Ila Rebecca leo tunazungumzia mimba za utotoni. Na sababu kubwa nilokuita wewe hapa ni kwa sababu una mengi sana ya kusema kuhusiana na hili swala. Kwa kuanzia tu hebu tuambie kuna uhusiano gani kati ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni? Swali zuri sana uh, Lien. Uh, unajua tukizungumza kuhusiana na swala zima la ndoa za utotoni, labda watu pia kama kwa faida ya msikilizaji tunazungumza ndoa ambazo uh, watoto wa kike wanaozwa chini ya miaka 18 mm-hmm. na ni swala ambalo limekuwa linashika kasi sana katika maeneo mengi sana nchini Tanzania na naona pia kwa sasa hivi nguvu ya kulisemea pia imekuwa kubwa uhusiano wake sasa kuja kulinganisha na masuala ya mimba za utotoni uh, unapokuwa umemooa mtoto uh, chini ya miaka 18 na umeanza naye mahusiano naye ya kimapenzi Uh, na manake mnashirikiana mna mm-hmm. kingono mm-hmm. unakuta watoto wengi sana wanapata mimba wakiwa kwenye ndoa zao lakini tunapokuja kupima kwamba kwa kiasi gani taifa letu lina watoto wa kike chini ya miaka 18 ambao wanapata watoto wakiwa chini ya miaka 18 manake utahesabu hata wale ambao wako kwenye ndoa na ndo hapa ambapo swala hili tunasema ndoa za utotoni tunapolisemea hili swala tunakuwa tunayasemea masuala mengine mengi sana chini yake yanayosababishwa yeah, na ndoa hizi yes. mimba za utotoni ikiwa mm-hmm. ni moja wapo lakini pia hata masuala ya maambukizi ya virusi vya ukimwi yanatokana yanaingia yana humo humo kwenye masuala ya uh, ndoa za utotoni kwa sababu unakuta watoto wengi wa kike wakiolewa wanashindwa kuongea masuala ya na na wao na wao yes. kinga mm. na unakuta kwa sababu wengine wengi wanakuwa wame wanaolewa na watu wakubwa zaidi ambao wamewazidi kiumri wanakuwa wanashindwa kukaa Kabisa. na kusema mm. tutumie kinga au tusitumie kwa hiyo kwa kweli ndoa za utotoni ina uhusiano moja kwa moja <laughs> na ongeze ongezeko la tatizo la mimba za mimba za utotoni kabisa na mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show laba ni kujulishe tu kwamba binti wa nguvu Rebecca Gumi ameweza kuipa changamoto serikali kwa kubadilisha uh, sheria ya ndoa mwaka 1971 Rebecca utaizungumzia hili kwa undani zaidi lakini ningependa kufahamu ulipata wapi ujasiri wa kwenda kufungua kesi uh, kwa kweli naweza ngasema ujasiri <laughs> Unajua ukizungumza ujasiri ni neno moja rahisi lakini linakuwa linachagizwa na vitu vingi mm-hmm. sana. Uh, sababu moja wapo ya kwa nini mtu anaweza akawa ajasiri ni kwa sababu pia anaelewa kwa undani swala ambalo analizungumzia. Kwa mimi na Filipi pia ujasiri hilo niliutoa, nilu, ami niliupata kutokana na ukweli kwamba tayari kuna vitu vingi sana nilikuwa nafahamu kuhusiana na hii sheria. Nikawa mwenyewe ni uh, mwanasheria, mwanasheria mm. katika chuo cha Mlimani, chuo cha Dar es Salaam cha Dar es Salaam. Lakini pia nimefanya kazi muda mrefu sana na Femina. Nimetembea maeneo mengi sana. Nimeona kwa macho jinsi gani hili lilikuwa ni tatizo. Lakini pia sikupendezwa na ile kasi 
ambayo nilikuwa naona tunaichukua kwenye kuisemea hii sheria ambayo siku zote tumekuwa tunaona ni changamoto uh, na na feel naweza ngasema ujasiri ulitoka hapo niliona kwamba <laughs> kwa kweli <laughs> haitakuwa nzuri uh, mimi nimesoma nimesomeshwa na pesa za Tanzania eh nimeona ya matatizo <laughs> kuna warudishia wa Tanzania <laughs> fursa ambayo labda wa Tanzania wengi hawakuipata kuona matatizo ya wa Tanzania wengine haitakuwa sawa niondoke mimi hapa duniani niwe ni sehemu tu ya watu tulio lalamika tu alafu sikuchukua hatua zaidi yes kwa hiyo ni hivyo naweza nikasema ongera sana rebecca na kwa sababu uh, ni sheria ambayo iko kwa muda mrefu watu wengi walikuwa wanaiona na mapungufu Kwele, lakini peke yako uliamua kuthubutu ni jambo ambalo mimi najifunza na nauhakika binti yoyote wa Tanzania anayetusikiliza kuna kitu anapata. Penzi msikilizaji wa Fema Radio Show, huyo ni binti wa nguvu Rebecca Gumi ambaye alikuwa ni kiongozi wa timu ya nguvu ya binti kipindi cha uchaguzi mkuu mwaka 2015. Na kama haufahamu naomba nikujulishe kwamba Rebecca ameshinda tuzo ya kimataifa ya kuchochea maendeleo ya jamii. Uh, Rebecca ongera sana. Nashukuru sana. Ulijisikiaje? <laughs> well, butterflies najua. Nikapewa na sikia vina panda na kushuka. <laughs> Rebecca, yani nimefurahi sana kuwa na wewe hapa siku ya leo. Tumejifunza vitu vingi sana. Yeah. Tumejifunza sisi kwamba ni moto lakini pia umetukumbusha ni vizuri kukumbushana ya mambo kwa sababu wakati mwingine tunajisahau au kama ulivyosema unaweza kwa atufahamu. Kwa hiyo asante sana. Na uh, sana. Nakukaribisha tena siku nyingine katika Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Muda wa wote. Asanteni sana <laughs> Fema jamani. Radio Show Nguvu ya Binti. Asante. <laughs> Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Basi tumerudi tena katika Fema Radio Show Nguvu ya Binti na huyo alikuwa ni binti wa nguvu Rebecca Gumi. Mm-hmm. Sara, yeah. nadhani mimi leo katika siku zote yeah. nimepata vitu hapa hapa yani na nime, vimeniinua. Uh, Rebecca amezungumzia swala la mabinti kwamba sisi ni moto. Inamaanisha tuna tuna mamlaka endapo tutayashika na kwenda nayo kasi tutafika mbali. Mamlaka ya kuchochea mabadiliko. Yes, tuna mamlaka kwa sababu unajua sisi tumepewa nguvu zaidi mm. ni, ni tendo la, la, ni swala la kuamua tu lakini kitu kikubwa ambacho mimi kimenigusa ni swala la kwamba mabinti inabidi tuwe na malengo na kuyasimamia mm. na kiukweli kama kweli mabinti wote mimi wewe na mabinti, mabinti wote wa Tanzania tutaamua kwamba haya ndo malengo yetu na tumeamua kuya, kuyasimamia basi matatizo kama haya mimba za utotoni hazitakuepo kwa sababu tuna mamlaka nayo si umeelewa eh kwa hiyo mimi nadhani mabinti ambao tunamlikuwa mnasikiliza leo Fema Radio Show kuna kitu ambacho mmekipata cha nguvu eh <laughs> tambua malengo yako <laughs> Sara vipi wewe umejifunza nini mimi nimejifunza kitu kimoja cha muhimu sana kutoka kwa Rebecca amezungumza swala tusisubiri kufanya mabadiliko wakati umri ume, umekwenda. Mm-hmm. Kwa hiyo tunapokuwa vijana na nguvu ni wakati mzuri sana wa kufanya mabadiliko kwenye jamii. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho nakiona tunazungumza kuhusu swala la mimba za utotoni. Tunazungumza mabinti sio wajitambue wajiamini na vitu kama hivyo. Ila na, nafikiri mzazi pia ni, ni mtu wa muhimu sana kwenye hili swala. Mm-hmm. Kwa hiyo naona wazazi wawe karibu na mabinti zao waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Pale wanapokuwa na changamoto mtoto akishafunguka mzazi unakuwa ni chachu ya kubadilisha zile changamoto. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo binti wa Kitanzania popote ulipo unaposikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti tambua wewe ni moto. Tambua wewe una mamlaka, tambua kwamba mafanikio yako yako mikononi mwako wewe mwenyewe. Unaamua kujenga au, au kubomoa. Na hili swala la mimba za utotoni kwa sababu ni kitu ambacho kinaendelea kukua kila siku. Tumemmsikia Rebecca akitupa takwimu za mwaka jana. Kwa hiyo tuna tuna tuna, ha, tuna haja ya kuweka ili swala tulipe kipaumbele zaidi mm. kwamba sasa tuliwekee nguvu ni namna gani tutapambana nalo tulikuwa tunakosea wapi mm. basi hii ilikuwa ni Fema Radio Show nguvu ya binti na leo tulikuwa tukizungumzia uh, mimba za utotoni tulikuwa na Rebecca Giumi lakini pia tumesikia watu mbalimbali mbali, wakitoa maoni yao na wakituelezea uh, experience zao tofauti tofauti kuhusiana na madai mimi naitwa Lynn Charles mimi naitwa Sara Beda jifunze chukua hatua ah. until next time <laughs> bye bye <Kwa> <laughs>